എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും അമേരിക്കൻ ചോപ്സിയാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചോപ്സി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് തിളയ്ക്കുമ്പം നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ സാധാരണ മാഗി നൂഡിൽസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാഗിയുടെ ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പോരാക്കുള്ള പോർഷനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ പാക്കറ്റ് എടുത്തത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നൂഡിൽസ് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് വെന്ത് പോകരുത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി അതിന് ശേഷം വെള്ളം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നൂഡിൽസിലേക്ക് അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നൂഡിൽസ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ നൂഡിൽസ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നൂഡിൽസ് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കരുത് കാരണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നെസ്റ്റ് പോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നൂഡിൽസ് ഫ്രൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ എടുക്കാറുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കപ്പിൻ്റെ അളവ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ വാട്ടർ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് സോയാ സോസ് ആണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് വിനാഗിരിയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കൂടുതൽ വേണ്ടവർ കൂടുതൽ ചേർക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സോയാ സോസിൽ ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചേർക്കുക ആദ്യം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഫുഡ് കളറാണ് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ആ സോസിനൊരു കളർ വേണ്ടിട്ട് കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നത് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട സോസ് ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നൂഡിൽസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയെന്നത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവോള ഇനി ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറിൽ വഴറ്റിയെടുക്കുക സവോള ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാരറ്റും മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് കളർ ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാരറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ക്യാബേജും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ക്യാപ്സിക്കം എല്ലാ കളറും ചേർക്കണം എന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ മാത്രം ആയാലും മതി ഇനിയും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചിക്കനും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ചിക്കൻ ഉപ്പിട്ട് മാത്രം വേവിച്ച ചിക്കനാണിത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ല തീയിൽ വേണം വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് വീണ്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് വെള്ള കുരുമുളക് പൊടി വൈറ്റ് പെപ്പർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സാധാരണ കുരുമുളക് പൊടിയാണെങ്കിലും മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സെലറിയും സ്പ്രിംഗ് ഒനിയറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് സെലറി മതി സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മതി രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സോസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ചോപ്സ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീട്ടിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച നൂഡിൽസ് വെക്കാം അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മേലേക്ക് ഒരു ബുൾസൈൻ കൂടെ വെച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അമേരിക്കൻ ചോപ്സി വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ